buenas noches. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros a través de nuestras redes sociales. A continuación les presento un breve resumen de la información más relevante del día. Gobernadores panistas han iniciado ya un análisis exhaustivo de los alcances que tiene el plan de seguridad propuesto recientemente por Andrés Manuel López Obrador, reveló el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, quien dijo que este lunes se registró ya un primer análisis entre los mandatarios emanados del Partido Acción Nacional, sin embargo, espera que el tema se lleve al seno de la CONAGO antes de concluir el actual sexenio federal. El gobernador Martín Orozco Sandoval encabezó el desfile cívico-deportivo por la conmemoración del 108 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que por primera ocasión se desarrolló con gran participación y sin contratiempos en la mega velaria de la Expo Plaza, donde participaron 1.600 alumnos de diferentes instituciones educativas e integrantes de escuelas y academias deportivas. Para dar una batalla real contra la corrupción y la impunidad, resulta fundamental contar con la Fiscalía General de la República autónoma, independiente y eficaz, la cual solo se puede alcanzar reformando la Constitución, manifestó Raúl González Alonso, presidente estatal de la Coparmex, quien lamentó que el Senado de la República haya aprobado una legislación que mantiene a la Fiscalía General dependiente del Ejecutivo. Ejecutivo. La operación de las plantas Nissan en Aguascalientes y en México permanece sin alteraciones y mantiene las metas establecidas en el plan de negocios, expuso a través de un comunicado Herman Morfin, director de comunicación corporativa de Nissan Mexicana, mediante la cual la empresa automotriz ofrece profundas disculpas por la preocupación que se generó en sus accionistas tras la detención de su CEO, Carlos Gosn, ocurrida en Japón al quedar al descubierto conductas indebidas en lo que había incurrido de hace unos años a la fecha. Este hecho, se afirmó, no implica ninguna clase de afectación con las plantas que operan en nuestro país y se mantiene la operatividad íntegra de las armadoras de Aguascalientes, donde laboran de manera directa más de 9 mil trabajadores y 45 mil en las fábricas de preveduría. En, en información policíaca, un adolescente de 14 años de edad perdió la vida tras participar en un aparatoso choque entre dos motocicletas, mismo que se registró en la comunidad La Boquilla, percance en el que también resultaron lesionados otros tres menores, quienes fueron llevados a recibir atención médica al Hospital General de Rincón de Robos. Y en los deportes, este martes el gobernador Martín Orozco Sandoval, la alcaldesa Tere Jiménez Esquivel y el director general del Instituto del Deporte del Estado, Manuel Aceves Rubio, entregaron el Premio Estatal del Deporte. En el acto se dieron cita cerca de 200 personas entre entrenadores, atletas, padres de familia y funcionarios testigos de los reconocimientos a lo mejor del deporte en este año. Cinco categorías fueron premiadas, deporte convencional, deporte adaptado, entrenador convencional, entrenador de deporte, adaptado y fomento, protección e impuso en la práctica de los deportes. Esta información y mucha más la puedes encontrar en las ediciones impresa y digital de tu diario El Sol del Centro del día de mañana. El Sol del Centro te invita a inscribirte al Maratón Guadalupano del 29 de octubre al 8 de diciembre de 2018. Participa en la edición 59 de la carrera atlética más simbólica del año. En esta edición habrá una playera para los primeros 2.000 atletas que se inscriban. Ven a Madero 460 e inscríbete. Consulta las bases en la edición del Sol del Centro. Te esperamos.